அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இப்போ கரண்ட் டைம் எல்லோருமே வெளியே போய் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரீலோட் பண்ணுறது ஸ்க்ரெச் கார்டு வேண்டுறது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான டைம் ஸோ இந்த டைமில் எப்படி நம்மளோட ஃபோனை யூஸ் பண்ணி அதாவது அந்தந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கொள்வது என்று சொல்கிறது தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து டைலாக் யூஸராக இருந்தேன் ஸோ இன்டர்நெட் ஸ்லோன்னு சொல்கிறதால நான் மொபிட்டலுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் மொபிட்டல்ற செல்ஃப் கேர் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி இந்த மொபிட்டலை நாம் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கொள்வது என்று சொல்கிறது தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தெரியாத ஆக்களுக்கு நாடி இந்த அப்ளிகேஷனை நான் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் முதல்ல இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ப்ளே ஸ்டோர் போய் ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கொள்ளணும் மொபிட்டல் செல்ஃப் கேர் என்று சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அப்ளிகேஷன் வரும் அதை நீங்கள் முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதால நான் அதை திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அதனூடாக நம்மட டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கொள்வது என்று சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்வோம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் லோட் ஆகி அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ ரீசார்ஜ்னு சொல்கிற அந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரீசார்ஜில் பாருங்கள் மை கரண்ட் நம்பர் ஸோ அந்த எந்த கரண்ட் நம்பர் காட்டுது அதே மாதிரி பேமெண்ட் மெதட் அது வந்து ரீவார்ட்ஸா இல்லை ஸ்க்ரெட்ச் கார்டா டெபிட் கிரெடிட் கார்டான்ருக்குது நான் வந்து கிரெடிட் டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் ரீசார்ஜ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுன்னு சொல்கிறத கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அமௌண்ட் கேட்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணி காட்டுறேன் அது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கொள்வது பாருங்கள் ஸோ ஐம்பது ரூபாயை அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டைப் பண்ணியாச்சு டைப் பண்ணதுக்கு பிறகு ரீசார்ஜ்னு சொல்கிற அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மீனுக்கு போகும் போனோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விசா கார்ட் மாஸ்டர் கார்ட் எம்எக்ஸ்ன்னு இருக்குது நான் வந்து மாஸ்டர் கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே ரீசார்ஜ் பண்ணி போகிறேன் ஸோ கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டில் டைப் கேட்கும் அதாவது விசா கார்டாக மாஸ்டர் கார்டாண்டு நான் யூஸ் பண்ண போகிற கார்டு வந்து மாஸ்டர் கார்டு ஆனால் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு விசா கார்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ அந்த கார்ட் நம்பர் கார்டில் எந்த நம்பரை நாம் டைப் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினாறு இலக்கங்களை கொண்ட நம்பர் இருக்குது நான்கு நான்கு நண்பு இலக்கங்களாக பதினாறு இலக்கங்களை கொண்ட அந்த நம்பரை நீங்கள் இந்த கார்ட் நம்பர்னு சொல்கிற அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேட் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இந்த கார்டு நம்பரை கொடுத்துட்டேன் கீழே அதுக்கு கீழே எக்ஸ்பைரி டேட்டையும் கொடுத்துட்டேன் முன்னுக்கு இருக்கிறது வந்து டேட் சாரி மந்த் பின்னுக்கு இருக்கிறது வந்து இயர் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சிவிஎன் கொடுக்கணும் அது வந்து இந்த கார்டில் முன்னுக்கு இல்லை அது வந்து பின்னுக்கு இருக்குது நீங்கள் முன்னுக்கு மூணு நம்பர் இருக்குது இதுன்னு நினச்சிக்கொள்ளக்கூடாது ஸோ அது கார்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்குது கார்டுக்கு பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சிவிஎல் நம்பர் எப்பயுமே மூன்று இலக்கங்களை கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் இப்போ இது ஹெச்என்பி டெப் டெபிட் கார்டு ஸோ விசா கார்டு இந்த கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறைய நம்பர் இருக்குது அதில் அந்த ஒயிட் பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த மூணு நம்பரை மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளணும் நீங்கள் வேறு நம்ம கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாலும் எந்த கார்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹெச்என்பி கார்டு தான் சொல்லி இல்லை நீங்கள் எல்லா மாஸ்டர் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லா பேங்கட கார்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சம்டைம் வேறு வேறு நம்பருக்கு வந்து வேறு வேறு கோட் கேட்பாங்க ஸோ பேன்னு சொல்கிற பட்டனை அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பே பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வெரிஃபைட் பண்ணி அந்த ஒரு மெசேஜ் வரும் ஸோ இது வந்து செக்யூரிட்டி எக்ஸப்ட் சைபர் சோர்ஸ் வெப்சைட் ஊடாக போய்தான் இது நமக்கு வருது ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ உங்களுக்கும் அதுக்குரிய மெசேஜ் வந்து பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லி வரும் என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் ஆகிட்டு நம்ம
எனக்கு வந்து வந்துட்டுது அதை தான் நீங்கள் பார்க்கீங்க ஸோ அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ மொபிட்டல் பேக்கேஜஸை ஆக்டிவ் பண்ணுறது சம்மந்தமானது ஸோ அந்த வீடியோ வேணும்னு சொல்கிறாக்கள் கீழே கொமெண்ட் பாக்ஸில் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி